வணக்கம் இயற்கை அழகில் மனிதனுடைய மனங்களை கொள்ளை கொள்வதில் மலைகளின் பங்கு முக்கியமானது இயற்கை எழில் கொஞ்சம் இடங்களான மலைப்பகுதிகளுக்கு தான் நாம் ஓய்வுக்காக சுற்றுலாவுக்காக செல்லக்கூடிய இடங்களாக இருக்கின்றன அந்த அடிப்படையில் இந்தியாவினுடைய சுற்றுலா ஈர்ப்பு மையமாக இதைவிட இந்தியாவினுடைய பாதுகாப்பு அரணாக இயற்கை அரணாக இருக்கக்கூடிய மலைதான் இமயமலை அந்த இமயமலையினுடைய உட்பிரிவுகள் என்னென்ன என்பதை பற்றி தான் இந்த காணொலியில் காண உள்ளோம் இதில் பார்த்தோம் சொன்னால் மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கிறாங்க அதில் டிரான்ஸ் இமயமலைகள் இமயமலைகள் கிழக்கு இமயமலைகள் மத்திய மலைகள் கிழக்கு இமயமலைகள் என்று சொல்லி பிரிக்கிறாங்க இதில் டிரான்ஸ் இமயமலை அப்படிங்கிறது தென்மேற்கு காஷ்மீரில் ஆப்கானிஸ்தான் சீனாவுக்கு இடையில் இந்தியாவினுடைய எல்லையாக அமைந்திருக்கிறது இந்த டிரான்ஸ் மலைத்தொடர் இதில் பார்த்தோம் சொன்னால் இதுக்கு மேற்கு இமயமலை என்று பெயர் இது வந்து திபெத்தியன் இமயமலை என்று அழைக்கப்படுகிறது ஏனென்று கேட்டால் திபெத்திய பகுதியில் அதிக பரப்பளவில் தொடர்ந்து பறந்து காணப்படுவதால் இந்த மலை திபெத்தியன் இமயமலை என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த மலைத்தொடரில் இந்த மலைப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மலைத்தொடர்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா சாஸ்கர் லடாக் கைலாஸ் இதை விட குறிப்பாக உலகின் இரண்டாவது மிகப்பெரிய சிகரமான காட்வினாஸ்டின் கே டு என்ற சிகரம் அமைந்திருக்கிறது இந்த பகுதி டிரான்ஸ் இமயமலை பகுதி இது ஒரு பிரிவு அடுத்து இமயமலையில் பெரிய இமயமலை இது வந்து வடக்கு பகுதியில் அமைந்திருக்கிறது இதில் வந்து இந்த பகுதியில் குறைந்த அளவே மழை பெறுகிறது இங்கே இருக்கக்கூடிய சிகரங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா எவரெஸ்ட் உயரமான சிகரம் எவரெஸ்ட் கஞ்சன்ஜங்கா இவைகளை தொடர்ந்து அந்த பகுதியில் அதிகமான பனி ஆறுகள் சூழ்ந்து காணப்படுகிறது அடுத்து இமாச்சல் இது வந்து சிறிய மலை என்று அழைக்கப்படுகிறது இது வந்து மத்திய மலைத்தொடர் அதே போல் இந்த பகுதியில் பாறை இந்த மலைத்தொடர் எதால் ஆனது மலைகள் எதால் ஆனது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா வெண்கள் சுண்ணாம்பு மணல் இவைகளால் ஆன பாறைகளால் ஆனது இந்த மலைப்பகுதி இங்கே பார்த்தோம் சொன்னால் சிம்லா முசௌரி நைனிடால் போன்ற டார்ஜிலிங் போன்ற கோடைவாழ் இடங்கள் சுற்றுலா தளங்கள் இங்கே அமைந்திருக்கிறது அதே போல் அடுத்து வெளிமலை என்று அழைக்கப்படுகிறது சிவாலிக் இது ஒரு பகுதி இந்த பகுதியில் வந்து ஆற்றுப்படிவுகளால் உருவான பகுதி தான் இந்த சிவாலிக் வெளிமலை பகுதி அதற்கடுத்து கிழக்கு இமயமலை இது வந்து பூர்வாஞ்சல் என்று அழைக்கப்படுகிறது கிழக்கு இது வந்து கிழக்கு கிளை இது வந்து வடகிழக்கு மாநிலங்களில் பரவி இருக்கிறது அதாவது இந்தியாவினுடைய மியான்மர் எல்லையாக இந்த குன்றுகள் மிக மியான்மர் எல்லைகளில் இந்த இந்த குன்றுகள் பரவி காணப்படுகிறது இந்த இமயமலையினுடைய மூன்று பிரிவுகள் இவை அடுத்து இமயமலையினுடைய முக்கியத்துவம் இந்தியாவில் வடக்கு இந்தியா பகுதிகளில் கனமழை பெறுவதற்கு காரணமாக அமைகிறது இங்கே வந்து தென்மேற்கு பருவக்காற்றை தடுத்து மழைப்பொழிவை ஏற்படுத்துகிறது இயற்கை அரணாக இருக்கிறது அதே போல் ஆறுகளில் படிய வைக்கக்கூடிய படிவுகள் சமவெளிகளை உருவாக்குகிறது மிகப்பெரிய சுற்றுலா சொர்க்க பூமியாக சுற்றுலா தளமாக இது திகழ்கிறது அது அடுத்து இங்கே இருக்கக்கூடிய புனித தளங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அமர்நாத் கேதார்நாத் பத்ரிநாத் போன்ற புனித தளங்கள் இங்கே அமைந்திருக்கிறது அதே போல் இமயமலை காடுகளில் கிடைக்கக்கூடிய வனப்பொருள்கள் தொழிற்சாலைக்கு பயன்படுகிறது அதே போல் கடும் குளிரை தடுக்கிறது அடுத்து பல்லுயிர் மண்டலமாக இமயமலை திகழ்கிறது இமயமலையினுடைய இயற்கை எழிலும் பாதுகாப்பு அரணாக அது செயல்படும் விதமும் மழைப்பொழிவும் அங்கு உற்பத்தியாகக்கூடிய ஆறுகளால் ஏற்படக்கூடிய சமவெளிகளும் பல்வேறு விதமான வளங்களை நாட்டுக்கு வழங்குகிறது நன்றி